Hi students, welcome and welcome to School of Future Medicals. Hi Mrs. Durga Vinod. So, in the case of you, I am very happy to be here. We are going to start the lesson. So, the lesson is called Human Health and Diseases. So, the state board is all students. You can see this lesson in the past. You can see this lesson in the past. You can see this lesson in the past. और सिले स्कूल्स लव वंदे इधर कोन्यो पेरियल लेजन आप बन चलेटे मुड़ी कामे मिल देते कड़ासी आम मिल पागा सो इन्दल लेजन में वंदे पतिंग वो एक पेरियल लेजन नमल के इधर के स्टेट बोर्ड सेल बस ला पन्ने लेजन ने रखों ज्वाला चला मट्टो अदले इधर कोन्यो पेरियल लेजन सो अंदल लेजन ले रखो कुड़िया टॉपिक से so introduction வந்து basic பெரிசாயில் உண்ணும் எல்லா so ஒரு healthyான person அப்படின்று உங்க வந்து physical ஆமும் சரி, mental ஆமும் சரி, social ஆமும் சரி balanced ஆய் இருக்கிறாம் உங்களைதான் வந்து healthyான person அப்படின் சொல்ல முடியும் so எனக்கு எந்த diseaseமே இல்லா நான் வந்து healthyான person அப்படினா கண்டிபாது கடியாது so அப்பு யார் healthy person அப்படின் சொல்ல mental and social well-being, not only merely the absence of disease. So, if you are all good, if you are all good, if you are all good, then you are all good. So, what are we going to learn about this lesson? Common and human beings are affected by the diseases. So, what are we going to talk about human beings? So, for diseases, we are mostly pathogens, microbes, that is affected. It might be viral, bacterial, fungal, protozoven, helminthus diseases. So, in general, we have a lot of human beings like any other diseases. That is a causative organism. Then, that is a lot of symptoms. We will study this lesson in the first part. In the second part, we will study immunity. So, if you look at the screen, you can see that all of these are prevalent in human beings. So, if we look at one by one, we will know how to talk about it. So, if we look at the flow chart, it will be easy. So, now we look at the first one, communicable diseases, non-communicable diseases. One person is one person, direct contact, hair, water, and microbes. One person is one person to communicate. அது முலைமா உருவாகக் குடிய diseases அவந்து communicable diseases நான் சொல்லும். So diseases which are transmitted from one person to another person are called infectious diseases or communicable அவன் சொல்லும். இந்த infectious diseases are caused பண்ணக் குடிய organisத்த pathogens அவன் சொல்லும். சரிங்களா? So study of pathogens வந்து pathology அவன் சொல்லும். So பொதுவா எப்படி transmit ஆகும் சொல்லும் air முலைமா transmit ஆகலாம். Water mulema, food mulema, ilati physical contact mulema, apil ilati vectors mulema. Vectors ini orang ya, macam mosquitoes, then sand flies, ini mari house flies, allah ergo ya. Ini mari flies mulema, wu, or person lede, ini or or person ke transmit allah. Then, this is causing pathogen sabri na kandi pun, ini nala ergo virus ergo, bacteria, fungi, protozoan, helminthus. Ini allah na nama ini lesson lah. Non-communicable is one person or another person with hair or food or water or water transmit is one of the non-communicable diseases. So, this is one of the genetical diseases. So, this is one of the nutritional deficiency diseases. We have vitamin deficiency diseases. So, this is one of the metabolic disorders like heart attack, stroke, kidney failure. This is one of the metabolic disorders. So, this is one of the person with hair or water or water or water or water transmit. So, that's why you can say they may be genetic. So, you can say genetic is one example. So, that's why you can say cystic fibrosis. So, you can say nutritional deficiency. That is vitamin deficiency disease. So, you can say degenerative. Degenerative is that our organs can degenerate. So, you can say that 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 you can say that. One of the major cause of death is the non-communicable cancer. So, this is one more question for you. So, cancer is one of the major causes of death. Okay, mostly cancer is the smoking. Different types of cancers are there. So, if you have a major cause of death, it is the cancer. Okay, okay. So, what we can see is that we can see that you have two more in your book. Bacterial resistance and risk of bacterial resistance can be reduced by observing the following steps. So, what is bacterial resistance? 
இப்ப நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா ஒரு டாக்டர் கிட்ட நம்ம ஃபீவர் இல்ல அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டமக் பெயின் டயரியா ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி நம்ம போகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் மோஸ்வா பொதுவா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க சோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானசத்துல இருந்து எடுக்கிற ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னொரு ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானசத்தோட குரோத் கம்மி பண்றதுக்காகவோ இல்ல டைரக்டா அதை சாகடிக்கிறதுக்காகவோ யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுதான் ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா சோ வாட் இஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆன்டிபயோட்டிக் ஆர் தி கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் ஒன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டு கில் ஆர் டு இன்ஹிபிட் தி குரோத் ஆஃப் அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அந்த மாதிரியான ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா பாக்டீரியா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கு பழகிக்கிறது அதாவது நம்ம சேம் டோசேஜஸ திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த பாக்டீரியா ககேன்ஸ்டா நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அந்த பாக்டீரியா வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிபயோட்டிக்கு இட் பிகம்ஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ட் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும் நீங்க அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த பாக்டீரியாவை அதால டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது சரிங்களா அதுக்கு பேர் தான் பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எதனால வருது அப்படின்றத பாக்கலாம் சோ இப்ப ஆன்டிபயோட்டிக் நீங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இப்ப ஆன்டிபயோட்டிக் இஸ் யூஸ் ஆஃபன் டூ ஆஃபன் நம்ம அதை யூஸ் பண்றதுனால சின்னதா ஒரு ஃபீவர் உடம்பே அது சரி பண்ணிடும் பட் அதுக்காக நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு டாக்டரை நம்ம பாக்குறோம் ஸோ டாக்டர் வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி அடிக்கடி நம்ம வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்றது மூலியமாகவும் நம்மளுக்கு இந்த பாக்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் உருவாகலாம் So, the bacteria may become resistant to the specific antibiotic. If you use an antibiotic continuously, you can use the bacteria to be resistant to the antibiotic. So, hence the specific antibiotic can no longer be used to treat the bacterial infection. So, if you use the antibiotic to use the bacterial infection, you can treat the antibiotic. So, some bacteria have developed a resistance to many antibiotics. So, if you use many antibiotics, பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுது ஸோ இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் காஸ்ட் பை தீஸ் பாக்டீரியா ஆர் டிஃபிகல்ட் டு பி கியூர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக்கே யூஸ் பண்ணாலும் இந்த டிசீசஸ் நம்மளால கியூர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்ப இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழி அதுதான் உங்களுக்கு பக்கத்துல இங்க ஒரு மூணு ஸ்டெப்ல கொடுத்திருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா அவாய்ட் யூசிங் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் டு ட்ரீட் மைனர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் மைனர் இன்ஃபெக்ஷனா சின்னதா வந்து ஃபீவர் தான் நார்மலான ஃபீவர் முக்கியமா நம்ம அந்த மாதிரியான வைரஸ் மூலியமா வரக்கூடிய எந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் வி கே நாட் யூஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ஏன்னா மோஸ்ட்லி ஆன்டிபயோட்டிக் சார் ஃப்ரம் எதுல இருந்து எடுக்கிறாங்கன்னா பாக்டீரியால இருந்து பங்கையில இருந்து தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதனால வைரஸோட ப்ராப்ளத்தை ட்ரீட் பண்றதுக்கு வி கே நாட் யூஸ் பாக்டீரியல் ஆன்டிபயோட்டிக் அது மட்டும் இல்லாம சின்னதா இருக்கக்கூடிய மைனரான ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்காக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ தட் கேன் பி டேக்கன் கேர் பை யுவர் இம்யூன் சிஸ்டம் உங்க இம்யூன் சிஸ்டமே அதை பார்த்துக்கும் நம்மளோட பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டமே சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை அதுவே சால்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதுக்காக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை அடுத்ததா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டு நாட் யூஸ் அன் ஆன்டிபயோட்டிக் டு ட்ரீட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் சிச்சு எஸ் காமன் கோல்ட் ஆர் ஃப்ளூ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வைரல் பிரச்சனைகளுக்காக வைரல் டிசீசஸ்க்காக நீங்க ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ தி பிரிஸ்கிரிப்ஷன் Skipping doses are failing to complete the prescription may allow antibiotic resistance to develop. That means, if you follow the prescription, you will follow the doctor. If you go to a fever, you will follow the prescription for how many days you will follow the prescription. So, you will follow the correct prescription. If you follow the prescription, you will follow the prescription. If you follow the prescription, ஆல்ரெடி அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் நீங்க ஒரு வாட்டி எடுத்திருப்பீங்க ஒரு மூணு வேலை எடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க ஒரே வாட்டி தான் எடுத்திருப்பீங்க சோ அப்ப அது என்ன ஆகும் அந்த ஆன்டி அந்த பாக்டீரியா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கு பழகிறது சோ அப்புறம் நீங்க அதை நார்மலா எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம என்ன அது ஆன்டிபயோட்டிக் அதுக்கு டெஸ்ட்ராய் ஆன்டிபயோட்டிக்கால அந்த பாக்டீரியாவை டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது சோ அதனால எப்பவுமே அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்களா மூணு வேலைக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா மூணு வேலைக்கு நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் ஒன் வீக் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் வீக்கு நம்ம அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி டோசேஜஸ் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது மார்னிங் சாப்பிட்டுட்டு மதியம் விட்டுறது மதியம் சாப்பிட்டுட்டு நைட் விட்டுறது தென் ஒன் வீக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு நாள் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம மீதி நாள்லாம் விட்டுறது அந்த மாதிரி விட்டோம்னா பாக்டீரியா கம்ப்ளீட்டா டிஸ்ட்ராய் ஆகாம இட் வில் பிகம் ரெசி
சோ நிறைய பாக்டீரியா நமக்கு தெரிஞ்சு வந்து பெனிஃபிஷியலா இருந்தாலும் மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் அப்படின்ற ஒரு லெசன்ல வந்து எவ்வளவு பாக்டீரியா அண்ட் அதர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஹெல்பிங் டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுல படிப்போம் சோ நிறைய பாக்டீரியா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாலும் ஃபியூ பாக்டீரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா காசஸ் டிசீசஸ் டு ஹியூமன் சோ அதனால நம்ம அவங்கள பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியான்னு சொல்றோம் சோ அப்ப என்ன பண்றாங்க உள்ள வரும்போது தே மே எமிட் டாக்ஸின்ஸ் என்ன பண்றது பாக்டீரியா வந்து தே எமிட் டாக்ஸின்ஸ் அண்ட் அஃபெக்ட் த பாடி Then, bacteria எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஏர் மூலியமாவோ வாட்டர் மூலியமாவோ இல்ல வந்து ஏரோசல்ஸ் காத்த மூலியமாவோ இல்ல டிராப்லெட்ஸ் மூலியமாவோ வரலாம் இல்லாட்டி ஷேரிங் யூட்டன்சில்ஸ் ஆஃப் த பேஷண்ட் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அவங்க யூஸ் பண்ண ஹோம்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலியமாவோ இல்ல டவல்ஸ் யூஸ் பண்றது மூலியமாவோ மக் பிளேட்டு தென் பக்கெட் இந்த மாதிரி எது எதெல்லாம் அந்த பாக்டீரியா அவங்களோட பாடியில இருந்து ஷேர் ஆயிருந்திருக்கலாமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த யூட்டன்சில்ஸ் நார்மல் பேஷண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அதாவது நார்மல் பர்சன் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அந்த பாக்டீரியா டிரான்ஸ்மிட் ஆகலாம் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன்ல இருந்து இன்னொரு ஒரு பர்சனை பர்சனுக்கு பாக்டீரியாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் தென் டைஃபாய்டு ஃபீவர் இது ஒரு ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் உங்களுக்கு ஸோ முக்கியமான ஒரு ஒன் மார்க் கொஷின் இந்த இடத்துல ஸோ என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டைடல் டெஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் வைரல் டெஸ்ட் சாரி வைரல் டெஸ்ட் ஸோ டைஃபாய்ட் ஃபீவர் கேன் பி கன்ஃபார்ம்ட் பை வைரல் டெஸ்ட் ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் டைஃபாய்ட் இஸ் காஸ்ட் பை சால்மன் எல்லா டைஃபி இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிப்பா ஒன்னொடுக்கு ஒரு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும் நம்ம இப்போ எலைசா டெஸ்ட்னு சொல்றோம் இல்ல ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டைஃபாய்டு ஃபீவரை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்குன்னு இருக்கிற டெஸ்டோட பேர் வைரல் டெஸ்ட் ஸோ ஜென்ரலா பாக்டீரியல் டிசீசஸ் தான் என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்த வீடியோல ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு காமனா அஃபெக்ட் பண்ண போற பாக்டீரியல் டிசீசஸ் என்னென்ன அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்